2557 eller jag vet inte vilken Näm- kanske 2489 uh, jag har inte den listan jag har uh, formatet får se 2489 vi får se uh, magti- magnituden på Richter skalan Richters Förlåt. Richters skalan är ett mått på den energi som utlöses vid en jordbävning. Vid en katastrofal jordbävning, magnituden 9 eller högre frigörs energi av samma storleksordning som Sverige förbrukar på ett helt år. Wow. Mellan jordbävningens magnitud M och den frigörda energin E i jul eh, finns en liten Richters i skalan sambandet M är lika med två tredjedelar av eh, parentes log i minus 4,4. Vi skulle beräkna magnituden om E är lika med 2,5 gånger 10 på ett del 13 joule. Okej, okay. det gör vi där. Så har vi A. M är lika med två tredjedelar log av E. E är 2,5. Så gör jag så här en parentes. 2,5 gånger 10 på till 13 minus 4,4. I parentes. Så M. Lika med. Ni behöver inte räkna en och en. Och en. Ni bara räknar så här. Visar min skärm. Så kommer den och då. Ett, två dividerar med tre. Och sen parentes. Följer den bara. Sen vi har log. Jag skulle ha en till parentes där så att det blir riktigt så. Log. LG och log, det är exakt samma. Sen 2,5 gånger 10 och skit till 13. Och sen parentes nu då. Och en till parentes. Minus 4,4. Så. Då har vi där redan 6. 5,99 men vi kan skriva cirka 6. 6. Magnituden är cirka 6. Det är bättre kanske skriva med så. Eh, 6,0 som de gör i er bok. Ska jag titta på B. Jag skulle vilja göra det på annan sida. Därför det är stor och det är mycket att räkna där. Okay. Eh, jordbävningen år 1989 i San Francisco hade magnituden M1 eller lika med 7,1. Medan den år 1906 hade magnituden M2 8,1. Beräkna energin för de två skalven E1 och E2 och tolka kvoten. Oh, vi får väl räkna. Men jag skulle väl jag skulle räkna om, eller sk- skriva om formen så att det bara är E som är kvar. Ja, ska vi titta där. Så B, vi börjar B med B, det här, i den här. Och sen räknar vi den riktiga sen. Skulle vi räkna M, vi frigör E på något sätt, två tredjedelar, LG, E. Minus 4,4. Vi har 3 där. 2 tredjedelar. Så vi kan multiplicera med 3. Båda led. Så har vi 3 stort M. Är lika med. De tar varandra där. Så har vi 2. Ja, vi kan också naturligtvis multiplicera med. Inverse. Alltså vi kan även dividera med 2. Så om jag suddar bort den här. 
jag hoppas att ni hängde med vad uh, jag sa nu. Man kan, man kan multiplicera med 3, därför det dividar med 3. Och sen man kan dividar med 2, därför att det multiplicerar med 3. Så att 2 dividar med 2 blir det 1 uh, också. Så 3 halv är lika med LG E. Yeah. Minus 4,4. Då har jag frigjort eh, LG nä nästan. Eh, har vi 4, plus 4,4 till båda led. Eh, plus 4,4. Så att den här blir 0. Så har jag till vänster led nu har jag 3M dividerat med 2. Plus 4,4 är lika med LG E. För att frigöra LG, F, frigöra LG så jag behöver jag basen 10. Så jag ska se till att allt hela den här vänsterled är upphöjt till 10. Äh, upp, äh, har basen 10. De blir exponent av basen 10. 10 upphöjt till om, jag vill, om ni vill så omvandlar ni eh, 3 dividerat med 2 är 1,5. Så det blir smidigare på något sätt. Plus 4,4. Här lika med 10. LG. Ja. Så att de här tar varandra så har vi bara E. Ja. Har vi 10, 1,5 m plus 4,4 upp hittill. Det här är funktionen som vi kommer att använda när vi läser e. Jag tror jag behöver två delar på den här. Jag tror jag hinner inte. För 15 minuter. Eh, nu har jag den. Eh, den är e är lika med 10 på till 1,5 m plus 4,4. I parentes då. Jag har flyttat där nu. Så kanske vi är redo att räkna e1 och e2. Okay. Ska vi titta e1 och e2. E1. Oj. Ja, det kanske ni ser. Men jag skulle ta en vit istället. Så. Är lika med. Har vi 10 upphöjt till. 1,5. Multiplicerar med. Eh, M1. 7,1. Plus 4,4. Är lika med. 10 upp hittill. Eh, 1,5. Multiplicera med 7,1. Plus 4,4. 15,05 upphöjt till 15. Oj, vilken energi. Mycket energi är det. Jul är det. Eh, vill ni använda eh, grundpotensform? Så 10 upphöjt till 15,05. Blir det 1,12? 1,12. Multiplicerar med 10 och upphöjt till 15. Joule. Mycket energi. E2. Träna annan penna. Är lika med. 10 och upphöjt till 1,5. Multiplicerar med. Vad blir det? 
plus 4,4. Eli kan vi 10 upp hit till. 1,5 multiplicerar 8,1 plus 4,4 blir det 16,55. 16,55. Joule. I, eh, vad heter den? I grundpotensform 16,55 blir 3,55. 3,55 gånger 10 upphöjt till 16 joule. Ännu starkare. Men när jag ska räkna, jag ska räkna de exakta. Eh, när jag ska räkna E2 E2 och E1 är lika med 10 upphöjt till 16,55 dividerat med 10 upphöjt till 15,05 är lika med 10 upphöjt till 16,55 Minus 15,05. Så får jag 10 upphöjt till. Vad blir det? 0,5,1,50. Eller ungefär. Ungefär. 10 upphöjt till. 1,5 31, 31,6 31, 31,6 31,6 gånger om man säger så Så man jämför A, A1 och A2 Det är kvoten som vi har räknat Det är 31,6 eller Cirka 32 om man vill ha hel gånger. 32 gånger starkare den som har hänt i 1906 än den som är, har hänt i 1989. Jämfört med den som har hänt i 1989 och gör bävningar i San Francisco. Ja, det är bara 1,0. Skillnaden de är Richards skalan. Men energin är 32 gånger starkare om man jämför dem med varandra.